bioisosperism. So, what do you mean by bioisosterism? When any lead compound is first discovered for particular disease, it often lack required potency and pharmacokinetic property suitable for making it viable for clinical candidate. This may include undesirable side effect, physicochemical property that limits bioavailability and metabolic, metabolic or excretion property. This undesirable property could be due to <clears throat> specific functional group present in molecule. Therefore, medicinal chemist must modify compound to reduce or to eliminate this undesirable feature without losing desired biological activity. It means that when there is a discovery of new drugs, so if a drug is discovered, so there are problems in it. This problem may be side effect, it may be uh, due to improper physical chemical property, or it may be uh, excretion problem, it may be metabolism problem. So is pro a problem Q there because of presence of some functional groups. So koi bhi new drug jab discover hota hai, new drug, new molecule. So us mein kuch problem honge, biological activity nahi hon, kam mile, kam ho sakti hai. Ya phir uska metabolism barabar nahi honga. Ya phir excretion mein problem de sakta hai. Solubility mein problem aa sakti hai. So ye sab jo undesirable properties ko bola jate hai. Undesirable property. So, this is the undesirable property due to some functional group. So, to overcome this undesirable property, medicinal chemist must modify the compound to reduce or eliminate this undesirable feature. So, the definition of bioisosterism means replacement or modification of functional group with another group. Having similar property is called as bioisosterism. And it's called common language both is substitute. Substitute. For example, cricket may hota hai. Koi ek player injured ho gaya. To uske jake koi dusra aja hai. To yaha par bhi vaisi hai. Jo bhi aapka molecule hai, new molecule. Usme kuch problem ho gai. Undesirable property ho gai uski. Which may be due to excretion, metabolism, physicochemical property. There are various undesirable property. So to overcome this undesirable property or the undesirable property is because of the groups, functional group present in the structure. So medicinal chemist can do this. This functional group is a problem. It is modified or then replaced by some other groups. And this phenomenon is called as bioisosterism. So simple definition is what is bioisosterism? Replacement or modification of functional group with another group. Lekin usme kya hona chahi? Having similar property is called as bioisosterism. Matlab uske jaise hi hona chahi ho group property mein. Similar physico-chemical property mein hona chahi. So bioisoster, so yeh bioisosterism ki definition hona. Now what do you mean by bioisoster? Bioisoster. Bioisoster are the functional group or molecule that have chemical and physical similarities producing broadly similar biological property. Bioisoster are the compound that possess near equal molecular shape and approximately same distribution of electron and which exhibit similar physical property such as hydrophobicity. The key point is that same pharmacological target is influenced by bioisoster. So bioisoster means a functional group hota hai, which has approximately the same property hoti hai, which has to replace it. For example, hydroxyl group is a compound in hydroxyl group. Hai. So hydroxyl group will have a side effect or a solubility problem. So we will replace hydroxyl group. Ki jage, 
कोई दूसरा ग्रुप ऐसा लेना है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जैसी फिजिकल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए उसकी फॉर एग्जाम्पल एन एच टू अमाइन तो अमाइन अमाइन हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो दिस अमाइन ग्रुप इज कॉल्ड एज बायो एसोस्टर सो बायो एसोस्टर मीन्स इट इज अ फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूल डेट हैव सेम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी एंड सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो इसको बोलेंगे बायो आइसोस्टर तो दो टर्म हो गई बायो आइसोस्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टर बायो आइसोस्टेरिज्म मींस रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद अनदर ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बायो आइसोस्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टर मींस इट इज द फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूल दैट हैव केमिकल एंड फिजिकल सिमिलरिटीज प्रोड्यूसिंग ब्रॉडली सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो इसमें आप दो कॉन्सेप्ट है बायो एसोस्टेरिज्म में फर्स्ट है लैंग्वेयर कॉन्सेप्ट लैंग्वेयर कॉन्सेप्ट ये क्या है कॉन्सेप्ट कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है जो जिस दो फंक्शनल ग्रुप एक तो जो स्ट्रक्चर में है जिसको हमको रिप्लेस करना है लेकिन किससे रिप्लेस करना है तो उसके लिए लैंग्वेयर कॉन्सेप्ट क्या है कि वो वो जो भी मॉलिक्यूल है बायो एसोस्टर विच हैव सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम पहला कॉन्सेप्ट क्या है बायो एसोसिज्म में लैंग्वेयर कॉन्सेप्ट यानी जो भी आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ आइटम तो इन 1990 लैंग्वेयर फर्स्ट डेवलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एसोसिज्म टू डिस्क्राइब सिमिलरिटीज इन फिजिकल प्रॉपर्टी अमंग द मॉलिक्यूल to describe similarity among the atom resulted from fact that atom contain same number of valence electron and same number of atom for example aapke yahan par samne example hai n2o and co2 jo langmuir ne show kiya n2o so see uske definition kya hai same number of valence electron hona chahiye aur same number of proton so valence electron valence electron means लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल ये दो कंपाउंड यहाँ पे कंपेरिजन है एन टू ओ एंड सीओ टू तो सी एन टू ओ नाइट्रोजन की वैलेंसी है फाइव नाइट्रोजन की वैलेंसी है फाइव तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन तो हो गए टेन ऑक्सीजन की है सिक्स कितने हो गए टोटल सिक्सटीन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का है फाइव तो दो नाइट्रोजन है तो टेन ऑक्सीजन का है सिक्स तो हो गए सिक्सटीन ना उसी कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू कार्बन का है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर और ओ का है सिक्स तो ओ टू है देर फोर सिक्स सिक्स ट्वेल्व और ये फोर सिक्सटीन तो दोनों में क्या हो गए सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सी पहला कॉन्सेप्ट सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ आइटम सेम नंबर ऑफ आइटम मीन्स इसमें दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है टोटल थ्री यहाँ पर भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन टोटल थ्री तो समझ में आ गया डेफिनेशन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ एटम सो यहाँ पे उसने कंपेयर किया फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन टू ओ एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो एन टू ओ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल मॉलिक्यूल का सिक्सटीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का फाइव होता है दो नाइट्रोजन तो टेन हो जाएगा ऑक्सीजन का सिक्स है तो ये सिक्सटीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें इन टू ओ में सिक्सटीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है ऑक्सीजन इज सिक्स टू सिक्स इंटू सिक्स ट्वेल्व एंड फोर सिक्सटीन सो इन बोथ दी मॉलिक्यूल सिक्सटीन इज अ वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड सेम नंबर ऑफ एटम सेम नंबर ऑफ एटम मीन्स इधर थ्री मॉलिक्यूल है थ्री आइटम सॉरी थ्री आइटम दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन इधर भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन सो थ्री थ्री सो ये डेफिनेशन होगी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ एटम इट मींस दैट अगर कोई कंपाउंड में ये ग्रुप होगा नया कंपाउंड है सपोज ये ग्रुप है लेकिन ये ग्रुप कोई साइड इफेक्ट दे रहा है तो आप इस ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हो एन टू से डेट इज कॉल्ड एज बायो आइसोस्टेरिज्म यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी को यहाँ पर टेबल में बताया तो ये अप्रोक्सिमेटली सेम प्रॉपर्टी होती है फॉर एग्जांपल सी ये विस्कोसिटी 
एन टू ओ की विस्कोसिटी है वन फोर्टी एट इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स इसके भी अप्रोक्सीमेटली सेम है डेंसिटी 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 भी अप्रोक्सीमेटली सेम है डेंसिटी दोनों की देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली सेम है तो इस तरह से दूसरे पैरामीटर भी अप्रोक्सीमेटली इनकी सेम है सो कॉन्सेप्ट क्या है रिप्लेस बायोसिजम मीन्स रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद अनदर ग्रुप है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर प्रॉपर्टी तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों की तकरीबन सिमिलर प्रॉपर्टीज है सो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू बायो एसोस्टिजम which having the same number of valence electron and same number of atom so example usne diya n2o and co2 dusra concept hai isme grim concept grim ab grim kya bolta hai same number of valence electron pehla point same hai jo langmuir mein tha same number of valence electron lekin yahan par hai different number of atom now see difference between these two सेम नंबर ही पहला सेम है वेट अ मिनट सो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ एटम बट हियर क्रिम में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये वाली एग्जांपल सी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के वैलेंस कितने बताया मैंने फाइव और ये नीचे सी एच इसके कितने हो गई ये भी फाइव कार्बन की चार हाइड्रोजन की एक तो पहला पहला सेटिस्फाई हो गया नाइट्रोजन और सी एच फाइव एंड दिस वन इज फाइव लेकिन दूसरा क्या डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक है लेकिन ये दो है सो इट इज अ डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम सी सिमिलरली हियर ओ और एन एच ऑक्सीजन की सिक्स एन एच की है फाइव प्लस वन सिक्स इसी तरह से सी एच टू की भी सिक्स फोर एंड टू सिक्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम इधर एक है इधर दो है इधर थ्री है थ्री आइटम्स so it is called as green concept same number of valence electron but different number of atom by hydride replacement law usme ye examples ye table hai jo green ne diya to ye table kya show karta hai isko diagonally diagonally dekhna hai carbon ek hydrogen hydride transfer karna hydride displacement carbon usme ek add karo ch then ek aur hydrogen add karo ch2 fir ek add karo ch3 फिर ये एन एन एच एन एच टू एन एच थ्री एक एक हाइड्रोजन ऐड कर इसी तरह ओ देन ओ एच ओ एच टू एफ एफ एच इसको आपको याद करने के लिए इस तरह से इसको याद रखना है टेबल को तो ये ग्रीन कॉन्सेप्ट है तो इस टेबल का मतलब क्या है कि हम ये फॉर एग्जांपल ओ एन एच सी एच टू यानी अगर कोई कंपाउंड में ओ है लेकिन वो प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एन एच ग्रुप से या फिर सी एच टू ग्रुप से इसी तरह से अगर फ्लोरीन है किसी केस में लेकिन फ्लोरीन कुछ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको वी कैन रिप्लेस विद ओ एच और एन एच टू और सी एच थ्री सो ये टेबल को वर्टिकली पढ़ना है लेकिन बनाना है उसको डायगोनली इस तरह से ना आपको समझ में आएगा सी एक एक हाइड्रोजन एड करना सी सी एच सी एच टू सी एच थ्री एन एन एच एन एच टू एन एच थ्री O O H O H two F F H लेकिन उसको पढ़ना है इस तरह से vertically इसी तरह से अगर किसी में fluorine है कोई compound में but it shows the some pro uh, undesirable property then we can replace this fluorine with in this group uh, from this group we can replace this fluorine so it is called as Grimm concept so it is called as Grimm तो दो concept हो गए valence electron पहले लैंग्वेज कैंसेप्ट जिसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम बट इन ग्रीन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन कॉन्सेप्ट तो ये दो कॉन्सेप्ट है 
तो हमने अभी तक क्या देखा डेफिनेशन देखा बायो एसोस्ट्रिज्म की और बायो एसोस्टर क्या होता है देन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके एग्जांपल है देन ग्रिम कॉन्सेप्ट क्या है उसकी ये एग्जांपल्स नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बायो एसोस्टर्स क्लासिफिकेशन दो टाइप के है बायो एसोस्टर फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज क्लासिकल क्लासिकल सो दिस क्लासिकल क्लासिकल में क्या है These satisfy original condition of Langmuir and Grimm. मतलब ये classical जो है type के bioisostrism ये जो ऊपर दो concept है उसको follow करते हैं. So classical bioisostrism means these are the bioisosters which satisfy original condition of Langmuir and Grimm. तो उसमें ये examples ये table सब. ये है क्लासिकल बायो एसोस्टर की एग्जांपल जो हमने पीछे टेबल देखा उसी के बहुत से ग्रुप है सी एफ एफ एच ओ एच एन एच एफ ओ एच एन एस सी एस थ्री ये सब मोनोवेलेंट बायो एसोस्टर्स दिस वन इज डायवेलेंट बायो एसोस्टर सी डबल सी एस सी डबल बॉन्ड एस सी डबल बॉन्ड ओ सो यानी अगर कंपाउंड में ये ग्रुप है लेकिन इस, इस, ये प्रॉब्लम दे रहा है तो आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं ट्राईवेलेंट में ये सब एग्जाम्पल्स है एरोमेटिक में बेंजिन रिंग एंड दिस वन इज थायोफिन पायरेडिन फ्यूरोन तो ये सब इक्विवेलेंट है रिंग इक्विवेलेंट मींस इफ कंपाउंड कंटेन फिनाइल रिंग बट इट हैज सम प्रॉब्लम देन वी कैन रिप्लेस विद दिस रिंग्स सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ क्लासिकल बायो एसोस्टर तो क्लासिकल बायो एसोस्टर की डेफिनेशन क्या होगी दीस आर द बायो एसोस्टर व्हिच सटिस्फाई द कंडीशन ऑफ लैंग्विड एंड ग्रिम लैंग्वेज एंड ग्रीन के रूल को फॉलो करते दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल तो उसमें जरा नंबर ऑफ एग्जांपल्स दूसरा है नॉन क्लासिकल नॉन क्लासिकल इसमें अपोजिट डेफिनेशन है दीज एजेंट नॉट फॉलो एनी ग्रीन एंड लैंग्वेज कांसेप्ट नॉन क्लासिकल मतलब ये जो ऊपर दो रूल गए लैंग्वेज एंड ग्रीन उसको ये फॉलो नहीं करते या सटिस्फाई नहीं करते तो उसमें एग्जांपल है सब कार्बोनिल एस डबल बॉन्ड ओ तो यानी अगर कंपाउंड में ये ग्रुप है विच शोइंग अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी देन यू कैन चेंज दिस ग्रुप विथ दिस ग्रुप इसी तरह से ये नीचे वाले एक ही लाइन में तीन सीओ एन एच टू सीओ एन एच सी सी एस एन एच टू सिमिलरली एस एन ओ सो इट इज अ नॉन क्लासिकल सो दो टाइप हो गए क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल सो क्लासिकल मीन्स बायो एसोस्टर विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रीन and non classical means it does not follow the rule of langmuir and grip now see the drug example ye to humne dekhe bio isoester ki examples now drug ki there are various example in medicinal chemistry of bio isoesterism to usme isme famous example ye aapko aage bhi anti cancer chapter mein ye example aayenge so excuse me boss ye hai uracil ka structure see यूरासिल स्ट्रक्चर है यूरासिल ये कंपोनेंट है सो अब इफ यू सी दिस बोथ द स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर में अगर कंपेयर करेंगे तो एक ही डिफरेंस है दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाई सो ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है और ये ड्रग का स्ट्रक्चर है so here only difference is replacement of this hydrogen with fluorine so substitution of hydrogen by fluorine is the most common example of isosteric replacement the wonderful radii of hydrogen jo hydrogen ka wonderful radii hai aur jo fluorine ka radii hai wo approximately same hai hydrogen ka hai approximately 1.28 angstrom wonderful radii और फ्लोरीन का है 1.35 एंस्ट्रम 
so the classical example of hydrogen replacement by fluorine is the development of anti cancer agent fluorouracil so uracil ye rna ka part hai so cancer mein in short yahan pe batata hu main in detail hum aage dekhenge anti cancer chapter so uracil ye rna synthesis ke liye important hota hai hamare body mein bhi so jab cancer hota hai cancer mein kya hota hai there is a excess growth of cell जो हमारे ट्यूमर फॉर्म हो जाता है एक्सेस ग्रोथ जब सेल किससे बनता है सेल जब डॉटर सेल में कन्वर्ट सेल डिवीजन होता है फिर डीएनए आरएनए सिंथेसाइज होते हैं तो उस कंडीशन में कैंसर में क्या होता है ये यूरासिल यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ आरएनए इन केस ऑफ कैंसर सेल लेकिन जब हम ये ड्रग देते हैं ये ड्रग फ्लोरिन के साथ में फाइव फ्लोरो यूरासिल तो ये ड्रग क्या करता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ऑफ दिस ड्रग With uracil, this drug take part or replace this uracil in the synthesis of RNA. यानी yani RNA के synthesis में इसकी जगह drug take part करता है. और जब ये होगा तो faulty DNA बनेगा क्योंकि ये hydrogen replace कर दिया गया fluorine से. So they, it form the faulty RNA and which causes the lysis of cancer cell. ये उसका in short mechanism है. But here just example of bioisosterism so uracil in that hydrogen is replaced by fluorine to form the 5 fluorouracil which is the anti cancer agent another example same cancer mein hi ek example hai to ye upar ka structure hai see folic acid or amino pterin r ye x ka difference ye x x when x equal to hydroxyl group then it is folic acid हमारे बॉडी में व्हेन एक्स इक्वल टू एन एच टू एन एच टू ग्रुप इट इज कॉल्ड एज अमाइनोपेरिन विच इज आल्सो एंटी कैंसर एजेंट सो इफ यू सी द डिफरेंस ओनली क्या है ओ एच और एन एच टू मतलब फॉलिक एसिड में फॉलिड फॉलिक एसिड का जो ओ एच है अगर आप उसको रिप्लेस कर दोगे एन एच टू ग्रुप से तो वो अमाइनोपेरिन बन जाता है सो इट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ आइसोस्टेरिज्म Here hydroxyl group is replaced by NH2 group. So why? Why replace? करना पड़ता है. Isosteric substitution of amino group for hydroxyl group in folic acid. The amino group is capable of mimicking the tautomerism form of folic acid and providing appropriate hydrogen bonding to enzyme active site. So folic acid, which is a normal constituent in our body, में उसमें hydroxyl group होता है. लेकिन ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज मोर वाटर सोलबल पोलार ग्रुप है पोलार ग्रुप हाइड्रोक्सिल तो ये फॉलिक एसिड वाटर सोलबल है इसकी सोलबिलिटी वाटर सोलबिलिटी ज्यादा है लिक्विड सोलबिलिटी कम है लेकिन ये ओ एच ग्रुप इंपॉर्टेंट है टोटोमेरिज्म के लिए ये टोटोमेरिज्म रिएक्शन है सी किस तरह होता है टोटोमेरिज्म ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाता है और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है इस तरह से सेम फिर आगे ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होता है ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है ये टोटोम फॉलिक एसिड का टोटोमेरिज्म सो दिस टोटोमेरिज्म इज इंपॉर्टेंट इन एंटी कैंसर इफेक्ट और ये नॉर्मल बॉडी फॉलिक एसिड भी रिक्वायर्ड होता है कैंसर सेल ग्रोथ के लिए कैंसर सेल ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड चाहिए और ये टोटोमेरिज्म उनमें ये इंपॉर्टेंट है तो ये फॉलिक एसिड का टोटोमेरिज्म है but due to oh group in folic acid it is more water soluble but if we replace hydroxyl group with nh2 group then it give the aminopterin anti cancer drug ab ye oh ko aapne replace kar diya nh2 group se but ye tautomerism affect nahi hona chahiye to so, yahan par bhi same tautomerism tautomerism hoga see hydrogen shift here double bond shift here फिर हाइड्रोजन शिफ्ट ईयर डबल बॉन्ड शिफ्ट ईयर तो टोटोमेरिज्म में कोई चेंज नहीं होगा अगर आपने ओ एच ग्रुप को रिप्लेस कर दिया एन एच टू ग्रुप से तो ये टोटोमेरिज्म में कोई चेंज नहीं होगा जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन जो सोलविटी प्रॉब्लम था हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से वो सॉल्व हो गई एन एच टू ग्रुप इज ए लिपोफिलिक ग्रुप सो इन दिस एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस बाई एन एच टू ग्रुप इन केस ऑफ फॉलिक एसिड hydroxyl group is replaced by nh2 group to form the aminopterin which is a anti cancer drug so isosteric replacement of hydroxyl group by nh2 group in folic acid 
एंड पॉसिबल टोटोमर्स ऑफ फॉलिक एसिड एंड अमाइनो टेरिन तो यहाँ पर हमने सिर्फ सोलिटी प्रॉब्लम सॉल्व किया लेकिन टोटोमेरिज्म में कोई इफेक्ट नहीं हुआ ये जरूरी है सो इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बायो एसोस्टिज्म और ये दो एग्जाम्पल हमने देखा ये क्लासिकल बायो एसोस्टिज्म की एग्जाम्पल है क्लासिकल मतलब जो लैंगमोर और ग्रीन कॉन्सेप्ट फॉलो करता है उसकी ये एग्जाम्पल से ड्रग की एग्जाम्पल इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल ये बीटा ब्लॉकर टाइप है तो ये उसका स्ट्रक्चर है आइसोप्रोटीन इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ रिसेप्टर ये नॉन क्लासिकल की एग्जांपल है नॉन क्लासिकल की एग्जांपल पीछे जो दो एग्जाम्पल गए वो क्लासिकल बायो एसोसिएशन की ये नॉन क्लासिकल तो ये जो ड्रग है आइसोप्रोटेरिनॉल इट इज अटर इट इज अट्रेनर्जिक ड्रग इट बाइंड विथ रिसेप्टर अल्फा बीटा जो रिसेप्टर है उससे बाइंड होता है तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ रिसेप्टर तो ये रिसेप्टर का पार्ट है रिसेप्टर तो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है वाटर सोलिडिटी तो यहाँ पर भी ओ OH को रिप्लेस कर दिया गया सल्फोना माइडो ग्रुप से दिस टोटल टोटल ये ग्रुप जो है सल्फोना माइडो ग्रुप है ओ OH की जगह ये पूरा ग्रुप लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है सो इन शॉर्ट दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस बाय सल्फोना माइडो ग्रुप सो वाटर सोलिटी प्रॉब्लम सॉल्व एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अफेक्टेड तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही हो रहे हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं है ग्रुप चेंज किया आपने लेकिन वाटर सोलिटी में चेंज हो गया सो बायो एसोजन रिप्लेसमेंट ऑफ मेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ आइसोप्रोटिनॉल विद सल्फोनामाइडो ग्रुप एंड सिमिलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी पॉसिबल ड्रग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल बायो एसोस्टर्स सो आइसोप्रोटिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये ग्रुप से चेंज किया गया सल्फोनामाइड ग्रुप विदाउट अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद रिसेप्टर अनदर और लास्ट फेमस एग्जांपल है क्लासिकल की ही ये पीछे भी एग्जांपल प्रोटीन बाइंडिंग में या सॉरी एस्पेक्ट में आया है ये एग्जांपल सिस और ट्रांस जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये पीछे एग्जांपल दी स्टाडायो ये स्टेरॉइड है स्टेरॉइड जो के बॉडी में प्रेजेंट है हार्मोन स्टाडायो इसके दो सिंथेटिक एनालॉग है सिंथेटिक एक है ट्रांस और एक है सिस बेस बी एस डाइथाइल स्टिल बेस्टिरॉल डाइथाइल स्टिल बेस्टिरॉल तो ये सिंथेटिक है तो राइट साइड में स्ट्रक्चर है ये सिंथेटिक ड्रग्स है डाइथाइल स्टिल बेस्टिरॉल इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डी ई एस कैपिटल डेस तो ये ट्रांस फॉर्म में है और दूसरा सिस फॉर्म में है लेकिन इसमें ट्रांस फॉर्म इज मोर एक्टिव देन दी सिस ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में होगा तो ये क्यों क्यों ज्यादा इसकी एक्टिविटी है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इम्पोर्टेंट ये जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनका बीच में जो डिस्टेंस होता है ये रिसेप्टर में बाइंडिंग में हेल्प करता है लेकिन सिस में ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो इसलिए ये ज्यादा एक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू दिस तो यहाँ पर क्या किया है स्टाडायल ये नेचुरल हॉर्मोन है यहाँ पर स्ट्रक्चर में काफी मॉडिफाई कर दिया स्ट्रक्चर तो ये नॉन क्लासिकल की एग्जांपल है तो यहाँ पर ओनली ये जो रिंग है सी रिंग इसको बोला जाता है ये वाली इसको ओपन कर दिया है इसको चेंज किया ये इस, इसमें भी चेंज किया है तो ये सब मॉडिफिकेशन किया है स्ट्रक्चर का स्टाडायल इज मॉडिफाइड केमिकली टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बायो एसोस्टेरिज्म सो इट इज ऑल अबाउट द बायो एसोस्टेरिज्म सो इस पे फाइव मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये सब एग्जाम्पल देने हैं अगर सिर्फ टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आपको इन शॉर्ट लिखना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दो टाइप के एग्जाम्पल देखे हमने एक तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल जिसको लेंगे बायो एसोस्टर्स तो उसमें ये एग्जाम्पल आती है जो आपने टेबल लिखा है ये सब ये एग्जाम्पल जिसके बायो आइसोस्टर के एग्जाम्पल है क्लोरीन हाइड्रोजन ओ एच एन एन एच लेकिन जब भी आप क्वेश्चन आएगा तो आपको ड्रग की एग्जाम्पल देनी है जैसे ये 
uracil 5-fluorouracil, folic acid, aminoctin, then isoprotenol, sotirinol. ये सब ड्रग की एग्जांपल देने हैं आपको बायो एसोस्टेरिज्म में देर आर वेरियस एग्जांपल इन मेडिसिन केमिस्ट्री ये जस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पर लिया है पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसी को दूसरा नाम है सा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जो हर चैप्टर में हमको आगे आने वाला है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप तो ये ओल्डर कांसेप्ट है बायो एसोस्टेरिज्म तो वंस अगेन इन शॉर्ट आई रिपीट क्या है ये बायो एसोस्टेरिज्म so when any new drug is discovered this new drug having some undesirable property and this undesirable property is due to some functional group so to overcome this undesirable property the scientists replace or modify that functional group with another group having similar property and this phenomena is called as bioisosterism सेकंड डेफिनेशन थी बायो आइसोस्टर बायो आइसोस्टर आर दी फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूल दैट हैव केमिकल एंड फिजिकल सिमिलरिटीज ब्रॉडली सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी देन लैंगवर कांसेप्ट लैंगवर कांसेप्ट क्या था कि वो जो फंक्शनल ग्रुप्स है एक वो फंक्शनल ग्रुप जिसको हमको रिप्लेस करना है और दूसरा वो जिससे रिप्लेस करना है उसमें क्या होना चाहिए Langmuir concept same number of valence electrons same number of atom. So, उसमें example है N2O CO2. So here valence electron is same in case of N2O it is 16 total. Total 16 है nitrogen का पांच तो दो है nitrogen 10 oxygen का six 16. इसर carbon के four oxygen के 12 16. So same number of valence electron and same number of atom. तो यहाँ पे three atom है दो nitrogen एक oxygen. इधर भी three atom है एक carbon दो oxygen. तो इनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी अप्रोक्सिमेटली सेम है ये टेबल में बताया देन है ग्रीन कॉन्सेप्ट ग्रीन कॉन्सेप्ट में क्या है पहला पॉइंट सेम है सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम तो फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लो एन एंड सी एच एन फाइव है वैलेंस और सी एच में भी फाइव बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम इधर वन है इधर टू है ये सब एग्जाम्पल्स है ग्रीन कॉन्सेप्ट ये पूरा टेबल देन टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बायो एसोस्टरिज्म इज क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल क्लासिकल मींस विच सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन लैंग्वेज एंड ग्रिप तो उसमें ये सब एग्जांपल से पूरा टेबल देन नॉन क्लासिकल में जो नॉन क्लासिकल मींस विच डज नॉट सेटिस्फाई द लैंग्वेज एंड ग्रिप कांसेप्ट सो दीस आर द ऑल द एग्जांपल्स फिर हमने देखा ड्रग एग्जांपल तो उसमें बेस्ट एग्जांपल है यूरासिल एंड फाइव फ्लोरो यूरासिल यूरासिल इज अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आरएनए आरएनए से मिलके इससे मिलके बनता है और ये ड्रग है फाइव फ्लोरो यूरासिल जो कि एंटी कैंसर ड्रग है सो हियर इन केस ऑफ यूरासिल दिस हाइड्रोजन फिफ्थ पोजीशन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय फ्लोरीन बिकॉज़ देयर वंडरवॉल रेडिया इज अप्रोक्सिमेटली सेम दूसरे एग्जांपल फॉलिक एसिड एंड अमाइनोप्टेरिन अमाइनोप्टेरिन इज अ एंटी कैंसर ड्रग सो हियर फॉलिक एसिड ओएच इज रिप्लेस्ड बाय एनएच2 ग्रुप इट गिव अमाइनोप्टेरिन सो दिस इट इज अ टॉटोमेनिज्म ऑफ फॉलिक एसिड ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप बट इफ वी रिप्लेस दिस एनएच2 देन इट इज अमाइनोप्टेरिन दिस टॉटोमेनिज्म इज नॉट अफेक्ट बट द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ पोलर फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड इसी तरह से आइसोप्रोटेरिनॉल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद रिसेप्टर सो इफ वी रिप्लेस दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद सल्फोनामाइड ग्रुप देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद रिसेप्टर एंड लास्ट वन इज इस्टाडायोल सो इस्टाडायोल ये एक सिंथेटिक सॉरी नेचुरल हार्मोन है बॉडी में उसके ये सिंथेटिक एनालॉग है डाइथेल स्टील बेस्टरॉल ट्रांस और सिस बट ट्रांस इज मोर पोटेंट एज कंपेयर्ड टू सिस सो इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके ये ड्रग सिंथेटिक ड्रग बनाए गए सो इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल बायो एसोस्टर्स सो हियर वी क्लोज फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गया